luar biasa Sejarah Konsulat Lombok di Jeddah Seperti yang telah diulas pada episode 4 faksi di Kerajaan Mataram Lombok Bahwa sejak naik tahta pada tanggal 14 Januari 1870 Raja Mataram, anak Agung Gede Ngurah Karangasem banyak mengeluarkan kebijakan yang merangkul kalangan Muslim Sasa Beberapa kebijakan itu antara lain Membangun tiga buah masjid di Cakra Negara, Karang Taliwang, dan Ampenan mengawini dua orang perempuan sasat dan membebaskannya untuk memeluk agama Islam. Mendatangkan guru ngaji untuk cucunya yang bernama Datu Pangeran atau Raden Sumantri. Memberi bantuan bagi para jemaah haji asal Lombok yang berangkat ke Mekah. Mengangkat beberapa pemuka sasat untuk menjadi pejabat di istana serta beberapa kebijakan lainnya. Di antara semua kebijakan itu, kali ini Info Nusa ingin membahas kebijakan Raja Anak Agung Gede Ngurah Karang Asem yang menurut pandangan Info Nusa adalah sebuah kebijakan yang sangat luar biasa dan kemungkinan di antara semua raja yang ada di Nusantara saat itu hanya Raja Mataramlah yang mampu membuat kebijakan itu. Kebijakan itu adalah pembuatan konsulat Lombok di Jeddah dan rumah singgah di Mekah. Konsulat itu jika di zaman modern saat ini bisa disamakan dengan kedutaan Luar biasa Lombok saat itu Lombok ternyata pernah punya konsulat di luar negeri Keberadaan konsulat Lombok di Jeddah itu dapat dimaknai sebagai pengakuan dunia internasional Bahwa Lombok saat itu adalah negara yang merdeka Karena untuk bisa membangun konsulat di Jeddah harus mendapat persetujuan dari otoritas tanah suci saat itu, yaitu Kesultanan Ottoman Turki. Sedangkan mengenai rumah singgah Lombok yang ada di Mekah adalah sebuah rumah yang diperuntukkan bagi jamaah haji asal Lombok yang memerlukan tempat menginap selama menjalankan ibadah haji. Kisah tentang rumah singgah dan kantor konsul Lombok ini diulas oleh Henry Cumberlayer 2013 Atau yang lebih tua lagi oleh Arvan Eck dalam Sketsen Van Het Island Bali 1878 Dan CJ Gender dalam The Debekel Van Lombok 1894 Diceritakan untuk membantu segala keperluan jamaah haji asal Lombok di Tanah Suci Raja Mataram pada tahun 1874 memerintahkan untuk membangun sebuah rumah singgah dan konsulat Lombok. Seseorang dari Lombok yang bernama Haji Majid diceritakan sebagai seorang yang mengurus dua hal tersebut. Letak konsulat Lombok di Jeddah ini bersebelahan dengan konsulat Belanda. Lokasinya yang berdekatan ini tentu merupakan tamparan bagi Belanda. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Belanda saat itu adalah otoritas yang berkuasa di Nusantara. Harusnya, jika mengikuti cara berpikirnya Belanda, cukup Belanda saja yang mengurus jamaah haji asal Nusantara. Namun rupanya Raja Anak Agung Gede Ngurah Karang Asem tidak berpikir demikian. Raja beranggapan bahwa Lombok adalah negara yang merdeka tidak berada di bawah Belanda, yang oleh karenanya, Lombok berhak membangun konsulat sendiri. Sampai kapan konsulat Lombok di Jeddah dan rumah singgah di Mekah ini ada? Tidak ada data yang bisa menjelaskan. Kemungkinan sampai tahun 1894. Tahun di mana kerajaan Mataram Lombok tamat riwayatnya di tangan Belanda. Membaca kisah tentang konsulat dan rumah singgah Lombok ini semakin menumbuhkan rasa kebanggaan akan sejarah Lombok. Bahwa di masa lalu, Lombok pernah berjaya. Namun yang terpenting menurut Info Nusa adalah, kebijakan Raja Mataram yang terkenal sebagai Raja Hindu itu telah membuktikan kepada kita bahwa Lombok tidak perlu diajari tentang toleransi. 
karena para pendahulu kita telah memberikan bukti nyata bahwa Hindu dan Islam dapat hidup secara berdampingan di tanah Lombok dan tugas kitalah untuk menjaga itu semua.